欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：流水迢迢，今日空降，各平台王炸剧对决，谁能成为黑马剧王？时间多，心眼小，抄袭洗稿必举报。三大平台推出了一十一部剧，腾讯视频推出三部，爱奇艺推出三部。优酷视频推出五部，有古装探案、都市情感、仙侠剧、谍战剧，还是清新治愈、悬疑探案等各种题材，都是大投资、全明星阵容，可以满足不同年龄段观众的不同需求。每部都有可能成为黑马爆款，看看有没有你喜欢的。一、腾讯视频《流水迢迢》。《流水迢迢》9月14空降，腾讯视频播出。任嘉伦的剧都喜欢空降啊！想当初《烈焰》也是空降。任嘉伦、李兰迪、徐正熙领衔主演的古装黑马权谋剧，讲述了月落城的少城主萧无瑕，为了查清家族被灭的大仇，他化名为魏昭，潜伏在梁国多年，周旋在多方势力中，在错综复杂的棋局中。魏昭、姜慈和裴衍三人各自怀揣着自己的目的，在大梁与月落之间展开了一场关乎家国天下的情感纠葛。任嘉伦在这部剧中把反派进行到底，阎王见了掉头跑，心狠手辣，为达目的不择手段，真心所爱之人也利用，心中再苦再累也要咬牙忍耐，知为查清当年真相，金戈铁马，战场拼死搏斗。知为寻求月落城，远离战争。二，腾讯视频《黑白森林》，丁禹锡、宁理、韩雪领衔主演的悬疑刑侦剧，讲述乐观随性的刑警文彬彬，一次任务执行中被袭击，当中因丢失的一把配枪所引发的一系列案件。他在邢良等警方的配合下，根据丢失的配枪调查杀手，在与恶势力的斗争中不屈不挠。最终，终于探明真相，擒获幕后真凶，将黑恶势力一网打尽的故事。三，腾讯视频《爱如禅意》，王子文、刘宇宁、高伟光主演的现实主义题材爱情话题剧，根据公元前同名漫画改编。剧情：廖西作为剑情师，以各种满足男人幻想的身份出现在他们的身边，帮助他们的妻子们验证自己老公的真心。拥有破坏别人感情的潜能和使命的他，究竟是在守护爱情，还是在破坏爱情？是在拆穿谎言，还是在创造悲剧？这个职业，不管是在漫画剧情里，还是在读者的现实中，都饱受争议。在看漫画的时候，很有意思的一点是，大部分来访者基本都以失败告终，很多人都感叹渣男好多。其实并不是爱情有多脆弱，爱情本身是美好的。如果一旦有了试探的心理，就是不信任，爱情基本也就无法挽回了。一、爱奇艺《白月繁星》，白鹿、敖瑞鹏、戴露娃、常华森领衔主演的古装爱情仙侠剧。该剧改编自星灵的小说《白硕上神》。讲述了凡人少女白硕在寻仙报恩途中意外结识妖族大神范月，二人不打不相识，由此踏上结伴而行的奇异之旅，一路携手斗邪怪、除恶妖，从互相利用到互生爱意，双向奔赴，田虐交织，成长励志。这部剧开创内娱女频大女主修仙成长像仙侠、人间的少女，但是为了寻找仙人报恩的途中。邂逅了妖族大神，从此展开了相爱相杀、互相救赎、双向奔赴的爱情故事。五个副本线强强拉开序幕，女频修仙流刷地图，升级打怪家、堕魔成神家、废柴凡人家、寻仙问道家、昔日星月战神家、献祭自我救世家、因果轮回重塑自我。白鹿高超松弛的演技，亮眼的妆造，造型多变且精致。男女主的服装搭配相得益彰。此外，这部剧最大的特点，喜剧效果非常出彩。光看着预告，我就觉得好搞笑。爆炸头饰的白鹿，还很喜欢撩逗妖神，特别搞笑。
白鹿和敖瑞鹏搭档的《欢喜冤家》搞笑 CP。该剧还融合了奇幻与冒险的元素，展现了成长、爱情、奇幻和浪漫的故事情节。预约人数188万加了，真的太期待了。二，爱奇艺《狐妖小红娘》竹叶篇，刘诗诗。张云龙领衔主演的古装奇幻剧，该剧改编自《驼小新》连载于腾讯动漫的同名漫画《狐妖小红娘》。这部剧讲述了一平凡人的不平凡爱情，沉稳聪慧大家闺秀和意气风发潇洒剑客两大家族的掌舵人东方怀竹、王权红叶因一次意外而相识，二人相约一起重振一气盟，在各路的伙伴共同努力下安定局势。就此展开一段江湖儿女的侠义长存、相互救赎的故事。这部剧里的女主由刘诗诗饰演，真的合适了。她的气质非常符合东方怀竹，清冷淡雅、聪慧过人、清冷坚韧的。她的气质太贴合形象了。张云龙饰演气宇轩昂、正直率真的王权红叶，一气萌萌主少年侠士冷沉稳重。两人共同经历与见证彼此的成长。携手找寻世间真相，这部剧的打戏动作流畅，行云流水，干净利索，展现独一无二的江湖武侠风貌。风格化的场景搭建，彰显出东方美学集美们赶紧冲起来啊！三，爱奇艺《七夜雪》，李沁、曾舜晞领衔主演的古装武侠剧，该剧改编自苍月创作的同名小说，讲述了霍展白为友人之子求药。结识了药师谷谷主薛子夜，各有执念的二人从针锋相对到成为惺惺相惜的知己，却因各自背负的责任而难言爱意，最终天人永隔的故事。他用自己的生命成就了所有人，他的医者人心也没有让江湖停止厮杀。七夜的雪花盛放了又枯萎，宛如短暂的相聚和永久的离别。这部剧打破男性武侠套路。女人也能入江湖，女性江湖古装剧新标杆，极致浪漫、温暖、治愈的女性江湖。围绕薛子夜主人公刻画的救赎与放下的生死虐恋，构建唯美、浪漫、充满力量的情感史诗片。特别李沁精湛的演技，对于女主悲惨的一生，她塑造了薛子夜非常贴合。曾舜晞饰演少年侠士霍展白，很有侠士的沧桑感。太有江湖味了，真的太期待这部剧了。一优酷视频《白夜追凶》，白夜破晓，首发预告片，优酷全网独播。潘粤明、王龙正、梁源、韩叶洲、尹淑仪、侯雪龙、杨凯迪主演悬疑刑侦剧，讲述了双胞胎弟弟关宏宇因陷入一桩灭门惨案，成为在逃通缉嫌犯。双胞胎哥哥关宏峰。前刑侦支队队长罹患黑暗恐惧症，是要为弟弟查出真相。待支队长周巡，为了追寻关宏宇的下落，设计让离职的关宏峰以编外顾问的身份继续参与各大众案要案的调查。今年国产悬疑犯罪剧最期待没有之一，预约人数已经有超过193万。国产犯罪悬疑天花板回归，《白夜破晓》携潘粤明。王龙正等原班人马强势回归，剧情聚焦于关宏宇如何洗脱灭门之罪。十字路口的关宏峰作何选择？多重案件的幕后黑手究竟是谁？相信上一季悬而未决的谜题都会得到合理的解释。二、优酷视频《有喜的日子》并发布全新海报，一十二月初东方卫视、江苏卫视播出。李小冉。郑恺、李念领衔主演的徐锦儿特别主演的现实主义题材都市话题女性群像剧，该剧聚焦都市女性的生育困境，讲述当代女性在面对产后的难题，妈妈们相互理解、鼓励，在育儿的道路上一起突破、成长，家庭、事业与情感中找寻自我、实现价值的故事。这剧好多熟人啊！题材也是当今社会热点话题，以新手妈妈的视觉陈述了产后所面临的各种问题与挑战，比如身材走样、如何照顾新生儿、产后妈妈的心理健康
，有了宝宝如何还能做自己等等，非常现实，很贴合生活。三，优酷视频限娱，陈飞宇、王颖璐领衔主演的四十集古装仙侠言情剧，根据浮华小说《向师祖献上咸鱼》改编，限娱首发预告。陈飞宇、王颖璐新剧首发预告，谁家好人都到修真界了，还要上班儿啊？庚辰仙府师祖司马昭五百年来未曾遇见过的大难题，新来的廖廷燕与别人都不太一样，不仅喊他老板，还大胆求双休，这究竟是何种奇怪生物？该剧讲述了女主阴差阳错之下来到了神秘的修真界。遇到了被封印在深山中五百年的大魔王师祖司马昭，而女主角则是一个无欲无求的咸鱼本性普通女孩。她拥有一种能够控制海洋生物的特殊力量，慢慢的成功降服了暴躁的司马昭，并一同经历了仙府、魔域和人间三界的种种冒险和挑战。他们在仙界、魔界以及凡间经历了三段充满爱恨情仇的故事。对限于期待值拉满。四，优酷视频《千朵桃花》仪式开，张彬彬、孙珍妮领衔主演的四十集古装仙侠言情剧，首发预告热烈来袭。高岭之花下神坛，被女主暧昧反撩强制爱，新房间谢情难挡，到底谁才是坠入情网？极度拉扯缠绵，绝美的妆造，服化道具精美绝伦，演员精湛的演技。把角色塑造非常立体鲜活，剧情引人入胜，探讨了人性和命运的虐恋之作，氛围感拉满了。它有着精彩的剧情，一整个期待住了。讲述了清高持重的雍雪城少城主谢雪辰与妩媚撩人的暗欲圣女穆玄龄，忘记前尘往事，成为势不两立的对手。他们在三个身份下相爱相杀的爱恋痴缠、逆天改命的故事。五优酷视频《长安二十四计》，程毅领衔主演的古装权谋悬疑剧，讲述了文成年间，虎壁将军严凤山多年来将虎壁大量暗卫盘踞在长安城，以挟天子令诸侯。淮南县衙主簿胡莹收到帝王姬武阳的紧急秘密诏令，其回国都长安，铲除奸佞。胡莹在姬武阳的帮助下，他联合忠义将领顾玉。剑客叶征、画师白婉、年轻文士谢子玲等人，以智谋捣毁藏兵相，摧毁严凤山妄图列国的阴谋，还长安城一个风朗气清的好家园。又是一部大男主权谋悬疑剧啊！朝堂风云变幻，凤凰才子冯遭巨变，满门被灭。他一十年潜伏在入朝堂运筹帷幄，复仇破案，还是长安十二时辰的班底。这部悬疑剧有保证了，喜欢权谋剧的朋友们有福了。